啊，你帮我把车送回去，我去买点东西。你要去哪儿？我送您过去吧。不用，赶紧回去吧。我溜达溜达。哎，大哥，您还是跟我走吧，都是自己的，我保证你满意，保健按摩，挺健康的。我不去了，你知道我不好这一块。他说一会儿还有点事儿。赶紧去吧！你这车也不开，从这儿到你家可不近啊。走走路，健健身。行，走吧。江州的夜晚，灯红酒绿，色情男女。空气中弥漫着一股暧昧的丁香气息。宋思明喜欢这种十里洋场的明暗交替，醉心于这种慵懒的步伐。闭着眼睛的甜蜜娃。像个梦游的女孩，那种即便是在梦中也若有所思的表情，怎么就那么像一个人呢？欢迎光临，你好。啊，你好，这个蓝色小娃娃多少钱？九百八十元。啊，帮我拿一个吧。啊，好的，先生，请这边结账。幻想着，也许就在路上，也许恰好海藻就在前面。然后他装作偶然巧遇，将这个娃娃塞进他的手里。说，麻烦你等我一下。直到车停在海藻家楼下了，宋思明也没见海藻的身影。四十二岁的宋思明，站在海藻家的楼下，自嘲自己：这不应该是他这个年纪的男人应该做的事儿。算了，回去吧。很多时候，人生就这样在你期盼中失望，而在不经意间又错过了机会。
这是啊？怎么了？嘿，怎么了？哎呦，我们家这小宝贝儿哦，来来来来来来来来来来，哎呀，要不这么着吧，我带你出去走走啊，咱也不忍受这气啊。我累了，我不想动了，都走了一天了。来来来，那听音乐，把耳机戴上。哎呦喂，跟他们为这点什么呀？走走走！哎，你们有没有一点自觉性啊？哎、三天两头的搞情怪状的宠物消息了，怎么这样啊？又不是你们的房子，哎、是是是是你看看他们呀！走了，十一点。十一点不走，马上赶他们走，好不好？啊，大家合租在一块儿，大度点儿啊！行了行了，喝点水啊，不生气。来、啊，怎么样？咱俩什么时候能有一套自己的房子？这不是，就是一两年的事儿吗？啊，我们再攒上一两年的钱，加上你爹、我爹给咱们的资助，很快啊。你就别指望我爹了，我爹的钱都给我姐了，咱俩只能靠自己。嗯，那要是这样的话，我们只有两条出路：一，一夜暴富；二，夸父追日。什么意思啊？什么意思？意思就是说，嗯，我们怎么追，也是追不上的。就好比你姐、你姐夫，他们俩就是我们的榜样。我姐他们已经追上了，我今天陪我姐去看房子了。他们那个房子吧，远是远点儿，但是真的挺好的，我真的挺喜欢的。我真希望咱们也能有一套自己的房子。你看啊。咱俩要是有了自己的房子，就不用每天跟他们抢厕所了，也不用忍受他们吵闹了呀。是是是是是是是，你说的都对。哎，对了，你不是一直不赞成买房子什么的吗？啊？你想啊，这个城市里有多少人是要跟咱们一样，不都这么熬过来了吗？人罗马城也不是一天就能建起来的，你说是不是？但是呢，我们家的小猪猪。工资已经涨了，我很开心。我们两个人的收入在不断的攀升，我已经很知足。嗯，我还有一点，马上完啊！完了，过来陪你。对哦，这个工资涨得不明不白的，莫名其妙。升职了，现在专门搞策划活动，不再跑外勤了。是这样。那我先走了。好，再见。再见。宋思明，大哥
，怎么想起小弟来了？怎么了？对我有意见啊？不敢，不敢，不敢，大哥，您日理万机，我也不敢去打扰您。您说吧，有什么吩咐？也没什么事儿，就是有日子没见了。最近怎么样？上次投标的事儿，不好意思啊，没帮上你什么忙，主要是公司实力问题，我们搞行政的也不方便干预。不过你的事儿我还是放在心上了。等一会儿你去找一下天大置业的徐总，他会关照你。大哥，谢谢啊，这事儿您费心了。大哥，您看什么时候有空，咱一块儿吃个饭聚聚。改天吧。要哦，改天哈，行行行，那我听听您吩咐啊。谢谢大哥，谢谢谢谢谢谢，哎哎。哎呦，守得云开，见日出啊！我这一宝啊，算压对了。海早，我今天啊去宋秘书那儿了，他还问起你呢。他问我什么呀？他问啊，你在不在公司了？奇怪吧？嗯。行了，去吧，去吧，去吧。哎。哎，舍不得孩子，就讨不着狼。小郭啊，哎，你到我办公室来一趟啊，啊，陈总，哎，海总，你把这个交给宋秘书。哦，那我说什么？你什么也不用说，你交给他就行了。那他会问我什么吗？他不会问你，啊？去。哎是我小郭，也是我。您到底想找谁呀、啊？陈总让我给您送样东西。来，来，见了。来，许先坐一下，我这儿找点资料。行啊，这个可是奈良美智的作品，哎，好酷哦
。要是喜欢，就拿去吧，也算是帮我一个忙。我正头疼，不知道该怎么处置他。你说我这办公室里怎么能放这个？这个您是从哪儿弄的呀？奈良美智的作品可是限量发售的。啊，一个朋友放的。不过我看他跟你倒挺合适的，每次我见到你的时候，你都像他一样，心不在焉的。有吗？有啊。哎，对了，那个奈良美智是什么人？啊，奈良美智您都不知道啊？嗯，你真土。奈良美智可是日本现在很红的卡通造型设计师，他还是一个画家呢。而且他人长得好帅，设计的东西都好 Q 的。还是日本的。嗯，那就更不能放在我这儿了。你还是拿走吧。君子有成人之美，咱们皆大欢喜。看不出来，您还有抗日倾向呢。哎，这个吧，从工作角度讲不存在，但从个人情感讲呢，我也不回避。啊，有个事儿啊，我有一个朋友，美国人，来江州投资，他想找一个学中文的老师，拖了我很长时间了，我一直找不着合适的，你想不想去试一试？您说我去啊？啊，呃，我不行吧，我英文不太好，而且我都没和外国人接触过。没接触，咱要接触一下，我倒觉着是个好机会，一是能赚一点外快。二呢，能练练你的口语，可以去试一试。真的不行了，我我一见到黄头发我就紧张，我可能一个单词都想不起来的。<笑>要不这样吧，我给您留意留意，看看我身边有没有朋友他们愿意去的。好啊，那这事儿我可就拜托给你了。我可是认真的，你要放在心上。嗯，一定。那我先走了，不打扰您了。啊。你把这娃娃拿上吧。啊，不了吧，您留着吧。你不要跟我客气了，也算是帮我个忙。啊，谢谢。送你。谢谢，再见。再见。嗯。火烧眉毛了，你不会说不同意吧？对，我不同意。小贝，都这个时候了，你还敢说不同意？我现在不是征求你的意见，我就是直接拿。你要是同意呢，就算做一个顺水人情；你要是不同意，就算我欠你的，我以后当牛做马还你。我把我这个人都压你这儿了。想我妈把我养这么大，好歹我还带着心，这点钱总是值的吧？孩子好像快醒了。以前即便他有什么不同的意见，也会闷在心里不出声，表现得很乖巧的样子。孩子。俗话说“救急不救穷”，如果你们家今天有谁病了，或者说如果我要是一分钱不拿出来，那我是畜生。可现在问题是，问题的关键是你要把我们俩的生活全部压在你姐身上吗？你再好好想想。
。现在这个情况还不叫急啊！我姐都要闹离婚了，你忍心看她一个人过呀？你忍心看然然没有爸爸吗？你怎么能这么狠心呢？你如果爱我，你就必须学会爱我的家人。如果我姐不幸福，我和你之间也不会幸福的。不说什么呢？跟谁说话呢？你脑子有泡啊？凭什么你姐不幸福，我们就不能幸福？你姐是你姐，我们是我们，你不要混为一谈，好不好？你能不能仔细想想我跟你说的每一句话有没有道理？啊？你想干什么？行，我可以，我可以因为爱你，把我挣的这些辛苦钱全部献给你姐。这如果是终结的话。可以后，万一你姐要遇到什么困难，或者再因为什么问题要跟你姐夫闹离婚，你是不是还要一直往里头垫呢？我不同意你把钱给他们，是因为我不想让你搅进人家家务事里面。你怎么就不明白呢？我告诉你，郭海藻，我真的不想再为你姐的事情跟你在弄得鸡犬不宁、争吵不休。我这个问题我们不再讨论了，这是我的原则问题，跟钱没关系。明白了吗？海藻看着小贝生气而陌生的脸，完全不能把这个男人与前一段刚说过“你的就是我的，我的就是你的”的那个男人联系在一起。耳热的话音还没散去，脸就变了。是啊，才区区几万块，小贝的真面目就暴露出来了。都不是。你要是肯帮我，我会用我的一生来报答你。你要是不肯，我一点都不怨你。从今往后，我和你之间不会再提钱的问题。是我太幼稚。姐的这种虚荣去买单，你明白吗？你根本不了解我姐，你不肯出钱，我没有责怪你。但是，请你不要因为自己的吝啬去诋毁别人的尊严。不是我诋毁谁了，孩子？大晚上你要干嘛？闹什么？你可以生我的气，今天不行。这么晚你要干什么？我问你能去哪儿？是啊。在这个城市，这样的时间，我能去哪儿呢？明天再跟我成绩吧，好不好？太晚了你怎么来了？有事吗？怎么了？哎，快进来！出什么事儿了？需要帮助吗？
我需要一笔钱，很大一笔钱。我想来想去，在这个城市里面，我能借的人也只有你了。海藻其实很想加一句：“我觉得很羞愧。”可这句话他说不出口。前几个月还纯洁清高的站在这儿，大义凛然的将钞票还给人家。可没几天，又低着头爬过来抱人家的腿。哎，喝点水。到底出什么事儿了？我只是想找你借钱，你愿意就借，不愿意就算了。我愿意，但前提是，我必须要知道你为什么需要这笔钱，因为我有预感，这其中有潜在的不安，我怕你出事儿。如果你是兴高采烈的来跟我借钱，我会很乐意借给你。可你现在这副凄楚的样子，让我很担心。如果是因为有什么外力，超出了你的解决能力，告诉我，让我来帮助你。我年龄虚长几岁，至少能帮你出出主意。叫我哥哥也好，叔叔也行。就算是叫爷爷，我也不在乎。相信我，这世上没什么问题是不能够商量的。快别再哭了，这万一借来个人，还以为是我欺负你呢。哼！要不你坐这等我会儿。我这还有点工作，等忙完了，我们出去转转，好不好？嗯。喝点水吧宋先生，梁生特地留下了碧螺春，让我给您尝一尝。好，小姐，我们最近特别向女兵推荐一款伊朗玫瑰水，请问您要不要试一试呢？啊，不用了，那个太浓郁了，不适合她。好的，您慢用。说吧，我听着呢。我借钱是因为海平。你姐姐，她叫海平。嗯。一直以来，都是海平在照顾我。我从来没有想过有一天，我必须强大起来。去成为海平的支柱。我从小是一直跟着海平的。有一年冬天，海平带着我坐长途车从奶奶家回自己家，在半路上车坏在了一座大桥上面。那个时候已经是黑夜了，天气很冷，风从四面八方的吹向我们。
，海平一直抱着我，他替我挡着所有的风。他知道我害怕，就一直给我唱歌，一直唱，唱到我睡着了，他就把自己的棉衣脱下来给我盖上。那次回去以后，他就病倒了，病得很严重。我一直哭，一直哭，我真的好害怕。要是没有海平，我该怎么办呢？那个时候我四岁，海平十一岁。到了考大学的时候，妈妈一直让我考家门口的大学，她说这样就不用两个女儿都离开她了。可是我就是不肯，因为我觉得只要有海平在的地方，我才不会害怕，所以我一定要考城里的大学，我一定要和海平在一起。我上大学以后，我所有的衣服、花费，也都是海平给我的。那个时候他也才刚开始工作，他每个星期都来给我送吃的、洗衣服。其实他也才只比我大七岁，可是，在我的心里，我总觉得他比妈妈还坚强。我大学毕业以后找不到工作，就和他挤在他那个只有十几平米的房子里。那个时候，不管多么的困难，海平都会说：“有姐呢，你怕什么呀？”可是现在，突然有一天。他就倒了，倒在他的坟墓面前。我想，现在也应该是我来照顾他的时候了。我也不能让海平害怕，我必须要成为他的支柱。海平他得了什么病？他没有生病。那你刚才说，坟墓是什么意思？我说的是他的房子，他的房子就是他的坟墓，这是他自己说的。现在的房价太高了，他根本负担不起。小贝说，我姐是因为贪慕虚荣才要买一套房子的。可是我知道他不是这样的人。你想想，如果一个女人连结婚的仪式都不在意，婚姻甚至没有戒指，没有一件首饰，这样的女人怎么能算是贪慕虚荣的女人呢？他想要的那个房子，不是生活的装饰品，而是生活的必需品。如果没有房子，他就不能和他的孩子住在一起，就不能和他的孩子生活在一起。可是小贝还说，他说，我把我姐看得太重了，我不可能，我不可能有那个能力去帮助我姐解决这个问题的。难道真的是我错了吗？小贝是你男朋友。嗯。海总，根据我多年的经验，只要是钱能解决的问题，就不是什么大问题。人这一生，有很多困扰是无法解决的，比如生老病死、众叛亲离，比如勾心斗角、不再相爱。这些问题，都比金钱啊、房子要困难得多。我认为呢，一个人一生，你可以背金钱的债，但是不能背感情的债。背金钱的债，你还有还清的希望；可要背了感情的债，也许到死你都会愧疚的。其实换一个角度讲，海岛，你是一个有情义的好姑娘，小贝应该高兴才对。你懂得知恩图报。你会记得每一个曾经给过你恩惠的人。我不太同意小贝的看法。如果一个人对亲人都能不顾，那还能指望他顾别的吗？可是小贝他不这样想。我同意你的说法。只要是钱能解决的问题，都不算问题。可是我的问题是，我是穷人，我没钱呢
。即使小贝不这么想，你也要理解，因为他输不起。人之所以慷慨，是因为他拥有的比挥霍的多。人把慷慨当做一种赞美，但并不是每一个人都能做到这一点，尤其是对不相干的人。你跟小贝都没有错。错的是你们的阅历和你们的人生经历还没有让你们看穿这一点。你刚才说的姐妹之情，这我很能理解，因为当年家里只供得起一个孩子读书的时候，我弟弟把机会留给了我，所以我们两个现在生活在完全不同的两种境况里，并不是我比他强，我比他成功。而是在机会面前，他把希望留给了我。所以今天我不管走得多高，走多远，我总是觉得这一切都是我弟弟给我的。要是换做他，也许他比我还要强。一个人的伟大，并不是说你为社会做出了多少贡献，你多有成就，而是在你面对诱惑的时候，懂得放弃。你借钱的理由很充分，很打动我。给我一个机会，让我来帮你解决这个不算是烦恼的问题。你什么时候要用钱？啊？您都不问我要借多少就答应啊？万一您没有呢？以我对你的了解，你提的数字，我应该还承受得了。您对我的了解？那您了解我多少啊？我知道你叫海藻，你有一个姐姐呢，叫海平。而且从你们的名字看，你父母在生你姐姐的时候充满了憧憬，可到你的时候随便起了一个名字，哪有一个大姑娘家叫海藻呢？我觉得海藻也挺好听的呀，海藻、海平也挺押韵啊。不过说真话。我很喜欢海藻这个名字，有个性，好记。你到底需要多少钱？如果你要买的是蛇山湖滨别墅，那我可付不起啊。嗯，六万。先是跑到我办公室来，一把鼻涕一把泪，吓得我够呛。又是在这儿生死相依，成为支柱，就为六万块钱。好了，你什么时候要，随时找我来拿。啊，来吧，先吃个水果压压惊。从来没有为钱的事情烦恼过吗？六万呢？您就这么答应借给我一个不相干的人啊？我已经过了为钱烦恼的年龄了，钱对我来说只是一个工具，不是最终目的。我已经不需要金钱来装裱自己，所以说钱对我没有什么根本的意义。还有。你并不是我不相干的人，我很关心你。海老啊，你救得了你姐姐一时，能救得了她一世吗？就算首付解决了，那以后怎么办？她应付得了。也还是挺困难的，所以我每个月会再给他三千块，这样他才能好过一点。我觉得在这种大城市生活，真的压力好大。你们这些人是怎么管的吗？海藻，其实你可以变一种活法，不走你姐姐的路。这个世界本来就是多样，每个人都会找到自己的位置。我应该是什么位置呢
，你慢慢会找到的。对了，其实我觉得授人鱼不如授人以渔。你这样帮你姐姐，他们这样努力的去节省，这都不是办法。你记得我上次跟你提过，让你帮我找人教我一个外国朋友课吗？嗯。你可以让你姐姐去。可我姐以前不是学英文的呀，她以前大学的时候学的是化工专业。这个世界上没有不行的，只有不敢的。她还那么年轻，多学点东西总没坏处。再说，趁着现在有能力，多积攒点能量，也许以后能用得上。嗯，话是这么说了，可是我总觉得她肯定会说不行的。她以前学的那些英文单词啊，我估计她早忘了。你想啊，上学的时候学的那十几年的英文，那肯定都是用来应付考试的呀。而且他们两个人语言又不通，如果在一起，那岂不是鸡同鸭讲？<笑>可以让他去试试，实在不行就算了。但是试都不去试，岂不是太可惜了？你跟你姐姐说说，商量一下，尽快给我一个答复。嗯，我去给你买冬至的晚餐啊。冬至？对啊。那不是圣诞节也快到了吗？是啊。怎么过得那么快啊？嗯。快点不好吗？这是什么？啊。这不是芦苇花吗？我去买吃的的时候，我看那个菜市场门口有卖这种装饰品的，我就买回来了，又经济又实惠，一块钱一只，送给我的小猪猪。又是一块钱，一块钱看着不起眼，可生活就是由许许多多的一块钱堆积而成的。一块钱可以给你带来快乐，也可以带来悲伤。一块钱很渺小。可一块钱又暗藏能量，不晓得今天这个一块钱，会不会就是日后的那个一块钱呢？小猪猪，我们吃饭了，有肉哦，来，过来。对，这就是海藻未来的生活，晚餐有肉。小贝的生活是，有肉就高兴了，这却不是海藻的目标。快乐的人生应该是一亩土地两头牛，老婆孩子热炕。
在这儿啊？您今天晚上不是有约会吗？如果是白天的宋思明，如果是清醒的宋思明，他会说：“开会路过这儿，正好遇见，真巧。”来看你。看我，看你海藻似乎早有预料，在他走进宋思明办公室，张口借钱，却知道自己还不上的时候，就知道会有这一天的到来。他已经做好准备了，他既不惊慌也不迟疑，温顺地被宋思明拉着去这儿或那儿，一言不发。宋思明现在酒醒了，他觉得自己很可耻，只因酒的冲动，就将自己并不年轻的身体暴露在一个如玉般透明的女孩子面前。喜欢，喜欢为什么一定要拥有呢？然后将不明的黑夜和担忧留给这个打动我心的小女人。
，海藻，海藻，你在里边吗？海藻，海藻，你怎么了？刚给你打电话，你关机了，怎么回事啊？没电了。你怎么了，海藻？你出什么事了？海藻，海藻，让你开门，我进去。小贝。麻烦你帮我拿一条内裤，一个卫生进来，我来例假了。海总，海总。海总，妈来了。睡衣，睡衣，你没事吧？海总，你例假好像提前了吧？啊？嗯。肚子疼吗？我一定是疯了，我一定是疯了，我一定是疯了。这么温柔的小贝，怎么了？这么纯洁的小贝，这么爱我的小贝，我怎么会做出这种事？怎么了你？是肚子疼吗？啊！你别吓唬，别吓唬。哎呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦！怎么了？怎么了？怎么了？怎么了？哎呦，你傻丫头，是肚子疼吗？肚子疼，你跟哥哥说、啊，哥哥你揉啊，你揉肚子，揉肚子，手凉吗？啊？叫我啊！肯定是冻的。这么冷的天，我却在地上偷情。这是上天在惩罚我。我欠他的，已经还过了。
宋思明这一刻感到胸口突然有一股热血涌到喉头。海藻果然是自己心中的小女孩，纯洁美丽。昨天夜里，她干了一件正确的错误，或者说错误的正确，把那张白纸上画下自己的印记。海藻是我的。宋思明想到海藻的紧张。把自己的舌头咬得生疼的牙齿和发抖的小身体，宋思明在心中呐喊：“我要让海藻能够呼风唤雨，我可以，因为她是第一个属于我的女人，完全，彻底。”请问郭海藻在吗？啊，海藻他病了，他跟我换了一个手机。你有事吗？没事儿，啊，工作上的事儿。我以为他今天会送表叔来。哦，对不起，我想他今天一定是去不了了。要不您跟他的领导联系一下，但是我这没他的号码。没关系，我有。请问您是哪位？我是他男朋友小贝。你好，小北，我是市委宋秘书。哦，您好，您好。对不起。您说什么？没什么，打扰了阿总，听说你病了，我来看看你。不必了，我很好。<咳>昨天晚上，很抱歉。你还有别的事情吗？如果没有，其他的就不要说了。我给你买了些水果，还有药，你要好好休息。你带回去吧，我有药。你买的水果我是不吃的。再见。什么都没有发生过，我能，我一定能。宋思明原来根本没想到道歉的，可因为海藻的一脸拒绝神情，他莫名其妙的就道歉了。这一刻，他突然感觉自己很愚蠢，完全没掌握形势。至少在他感觉里。
海藻昨天晚上是半推半就的，他理解成初夜的害羞，而今天的海藻换了一副神色，完全不像夜色下那么无助迟疑，又像上次还钱还手机一样决绝了。这个女人。难道黑夜和白天，他有两张面孔？小白是永远不会知道的。早上的宋思明还是信心满满，下午的宋思明却被打击得体无完肤。他多年来运筹帷幄，却从没想到今天败在一个小丫头手里。这个姑娘，如果笑，她就会心头柔软；如果哭，她就会手足无措；如果冷漠，她就会害怕；如果决绝分手，她就会内心痛楚。这已经是短时间内他第二次被这个小丫头抛弃了。他想要你的时候，甚至不必招手，你就自己赶着送过来。注定啊，宋思明要输在海藻手里。